ओके जनाब बिस्मिल्लाम अल्लाम आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट के हवाले से एस आर एस और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एस आर एस के हवाले से अब मैं इसका टैम्पलेट इसमें यहाँ पर शो करना चाहूँगा आपके सामने और ये जर्नलाइज टैम्पलेट है और जर्नलाइज टैम्पलेट के अंदर आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें नॉर्मली लिखते हैं आप इसको अगर एस पर रिक्वायरमेंट और एस पर आपके ऑफिस पॉलिसी सॉफ्टवेयर हाउस पॉलिसी भी इस पर चेंज किया जा सकता है लेकिन एक जर्नलाइज है और इसको भी अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा आपके लिए इन इस हवाले से एस आर एस में सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम होता है और उसके बाद इसकी डेट दे, होती है उसका वर्जन होता है कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं और किसने इसको प्रिपेयर किया इसके बाद इसमें यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर आपके सामने चेंज हिस्ट्री होती है चेंज हिस्ट्री क्या चीज़ है इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये बेसिकली जब भी आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं तो जिस तरह प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं उस हिसाब से कब बना वो प्रोजेक्ट उसका वो कौन सा वर्जन है फिलहाल वन बना रहे हैं फिर टू पॉइंट जिस तरह कहीं एक प्रोडक्ट्स हैं उन सब के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते रहें जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर ऑफिस के हवाले से बात करें तो उसका नाइन्टी ऑफिस 97 हो गया ऑफिस 2000 हो गया ऑफिस 2003, 2007, 2010 और इसी तरह से तमाम इसके जो वर्जन आते रहते हैं और उस पर क्या डिस्क्रिप्शन है कौन सी ऐसी नई चीज़ है ऑप्शंस कौन से हैं उस पर कोई प्रोमिनेंट चीज़ है उसकी डिस्क्रिप्शन और अपडेट बाय कब किया गया उसको अपडेट बाय कौन करने वाले थे उसके हवाले से यहाँ पर लिखा जाता है इसके अलावा डॉक्यूमेंट अप्रूवल के हवाले से किसने इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया उसका क्या रोल या नहीं क्या, क्या उसका रैंक क्या उसकी पोस्ट है उस हवाले से और उसकी सिग्नेचर यहाँ पर लिखा जाता है इसी तरह से यहाँ पर अब समझना हमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा आसान हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से इस टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से कि जिसमें सबसे पहले अगर हम देखा जाए यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग हर एक सॉफ्टवेयर की इसमें इंट्रोडक्शन दी होती है जिसमें शामिल उसका पर्पस होता है डॉक्यूमेंट कन्वेंशन कन्वेंशन होती हैं उसके और इसके अलावा स्कोप जो सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था पहले भी कि स्कोप इसमें यहाँ पर डिफाइंड होता है कि इसमें कौन से आपने सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें रखनी है नहीं रखनी है उसके रेफरेंसेज वगैरह होते हैं इसके अलावा सिस्टम डिस्क्रिप्शन होती हैं उसके आगे चल के इसको हम देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसमें शामिल आपका सिस्टम फीचर्स जिसके बारे में पहले हम डिस्क्राइब में आपको कर चुका हूँ इस पर यूज़ केस डायग्राम हो गई आपकी ई आर डी डेटा डिक्शनरी और इसी तरह से एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था वो भी इसमें चीज़ें मौजूद होती हैं और टेक्निकल uh, रिक्वायरमेंट जो कि नॉन फंक्शनल कहलाया जाता है इसके बारे में मैंने पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में uh, उसमें शामिल uh, आपकी परफॉर्मेंस होगी स्टेबिलिटी हो गई आपकी वैसे सिक्योरिटी हो गई मेंटेनेंस वगैरह हो गया आपकी यूजिबिलिटी हो गई इसके अलावा मल्ट क्या बोलते हैं ऑडिटिंग एंड लॉग इन इसमें अवेलेबिलिटी हो गई सारी चीज़ें इसमें और उसमें ओपन इश्यूज अब इसके डॉक्यूमेंट की तरफ अगर हम चलें तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है इसका या आपने इसका क्या पर्पस था इस सॉफ्टवेयर का कौन से आपके ऑडियंस को टारगेट करेंगे इसमें दूसरे नंबर पर यह होता है कि डॉक्यूमेंट कन्वेंशन होती हैं आपकी जिसमें आप ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं उसके तमाम लोकेशन के बारे में अपने अपने प्रोजेक्ट के हवाले से इसके अलावा प्रोजेक्ट स्कोप होता है कि आपने यहाँ पर स्कोप डिफाइन करना होता है इसकी एग्जांपल भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँ आप लोगों से अगले स्लाइड्स में फिर कभी कि इसका फाइनल जब हम पूरी तमाम चीज़ें बना लेते हैं तो उसका फाइनल किस तरह से लुक आता है इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा फिलहाल यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन होती है इसको प्रोजेक्ट स्कोप के हवाले से उसमें आप पूरा स्कोप डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट ओवरऑल उसका गोल क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी उसके क्या फीचर्स होंगे और सारी और और उसका फ्यूचर रिलीज़ क्या होगा और सारी चीज़ें रेफरेंसेस में हवाले से यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपने जो इसकी हेल्प कहाँ से ली कोई डॉक्यूमेंट्स आपने नेट से कोई अगर कोई आपने रेफरेंस लिया है तो उसके ताकि जो बाद में अगर कोई शख्स उस पर कोई काम कर रहा है और उस दौरान आपका कोई अगर कोई डबल पर काम कर रहा है तो उसको वहाँ से रेफरेंस मिल जाए कि उन्होंने इस बात को कहाँ से उन्होंने इस चीज़ को लिंक को लिया ताकि उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखनी है सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन में तमाम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं और इसका पर्पज़ उसका रेलिवेंट उसके ये तमाम चीज़ें और इसमें यहाँ पर सिस्टम डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ ये भी आती है कि पूरे सिस्टम की हेरार की ऑर्गेनाइजेशन की हेरार की को भी यहाँ पर डिफाइन करते हैं बॉस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर्स और तमाम चीज़ें जो हेरार की किसी ऑफिस के अंदर होती हैं
इसके अलावा यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल में हमने शायद पढ़ा भी था पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में जिसमें शामिल आपका मौजूद आपके डिफरेंट डिटेल डिज़ाइन डायग्राम्स होती हैं आपकी डी एफ डीज़ होती हैं आर डीज़ होती हैं फ्लो चार्ट होते हैं डिसीजन टेबल्स होते हैं और इसके अलावा यानी इस डॉक्यूमेंट को समझने से पहले काइंडली मेरा पिछला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा उस पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिफाइन किया उसके बाद तो सिर्फ इसको सिर्फ एक देखना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये उसी तरीके से है या नहीं है इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पर रखा है सिस्टम फीचर्स में शामिल है उसके डिफरेंट फीचर्स अगर आप शामिल करना चाहें तो उसके डिफरेंट फीचर्स अब यहाँ पर शामिल कर सकते हैं सिस्टम फीचर वन फीचर कौन कौन से इसके फीचर्स हैं आप रखना चाहेंगे आप इसके अलावा यूज़ केस डायग्राम डालना चाहे तो यूज़ केस डायग्राम में आप जब देखेंगे डिफरेंट ये इसकी प्रॉपर ग्रिड्स हैं जिसमें शामिल उसकी आईडी की हर एक की डिफरेंट आईडीज़ होती है जो भी डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होती है उसका कौन कौन सा एक्टर क्योंकि आपने शायद देखा होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो यूज़ केस डायग्राम के अंदर डिफरेंट एक्टर्स थे और वो परफॉर्म कर रहे थे उनकी डिफरेंट प्राइवलेज के हवाले से Uh, इसके अलावा प्री कंडीशन कौन सी होती हैं लॉग इन लॉग आउट इस तरह की बेसिक स्टेप्स कौन कौन से रखना चाहते हैं अल्टरनेट स्टेप्स कौन से होते हैं सारे यानी वो फ्लो डायग्राम आप जिस तरह फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं जिस तरह उस डायग्राम की तरफ फोकस जरूर कीजिएगा मैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं uh, मेरा जो uh, इसमें जो कंसर्न uh, था वो इस तरह के डायग्राम से था कि अगर लॉग इन करता है लॉग आउट करता है और डिफरेंट उसके क्या रोल होते हैं वो तमाम चीज़ें इसमें डिस्क्राइब होती हैं उसके एक्टर कौन से हैं और इसके अलावा बिजनेस रूल क्या है क्या कहते हैं किस रूल को कौन से किसको क्या प्राइवलेज नहीं है पोस्ट कंडीशंस क्या हो सकती हैं तो यूज़ केस डायग्राम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा ही तो ऑफ कोर्स होंगे अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट अब आपके पास है उस हवाले से इस ई आर डायग्राम्स होते हैं ई आर डायग्राम्स के हवाले से मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ जिससे मैं ई आर डायग्राम को यहाँ पर मैंने आपको बताया था तमाम इंटीटिशी रिलेशनशिप डायग्राम जो कि डेटाबेस का बाकायदा एक टॉपिक होता है डेटाबेस सब्जेक्ट का यहाँ पर फिलहाल मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा इन फिर किसी वीडियो के अंदर डिटेल में ई आर डायग्राम के बारे में मैं आपको आपको डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको इसे सही तरीके से अंडरस्टैंड हो सके इसके अलावा डेटा डिक्शनरी होती है डेटा डिक्शनरी के बारे में मैं आपको पिछला टॉपिक बता चुका हूँ डेटा डिक्शनरी के बारे में और ये इसमें तमाम डिटेल होती हैं इसमें किस तरह से डेटा डिक्शनरी बताते हैं ये पिछले लेक्चर पे मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं और इसके तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं फिलहाल तमाम एंटिटीज़ टेक्निकल रिक्वायरमेंट को नॉन फंक्शनल कहते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट कहा जाता है और इसमें शामिल आपकी अगर मेरी स्लाइड्स को देखें तो इसमें आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा कि इसमें शामिल आपकी तमाम स्टोरेज हो गई फ्लैक्सीबिलिटी हो गई और इसके अलावा डिज़ास्टर रिकवरी हो गई इस सब के बारे में पिछले टॉपिक पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुका हूँ मैं और इसके परफॉर्मेंस कैबिलिटी सिक्योरिटी और इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर मौजूद है इसके बारे में आपको बताने हैं प्रोजेक्ट के हवाले से और इसके अलावा ओपन इश्यूज़ में ये होता है कि कौन कौन से इसमें रिस्क अभी फैक्टर शामिल हैं इसमें इसमें कौन से इसमें इश्यूज़ के हवाले से आप इसमें डिस्कस करते हैं और इसके अलावा जो आगे चल के फेस हो सकते हैं सॉफ्टवेयर को और इसमें कौन सी ऐसी कमी है कौन सा ऐसा गैप है जो इस इस प्रोजेक्ट में आप नहीं कर सके जो इसके नेक्स्ट वर्जन में आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे वो सब चीज़ें इसमें लिखते हैं आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अगर आपको फिर भी किसी एंगल से अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो काइंडली मुझसे आप ज़रूर मेरे मुझे कमेंट्स कीजिएगा और फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको और मज़ीद इम्प्रूव करने की और इसको मज़ीद और इसका एक और लेक्चर बना के अपलोड करने की ताकि वो आपके काफ़ी फ़ायदेमंद हो और अगर कोई सवाल हो तो काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू टेक केयर जजाकल्ला अल्लाह हाफ़ दुआओं की बहुत दरख्वास्त आपसे अल्लाह हाफ़